السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام كيف حالكم وحال طيوركم أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم بير تشانل اليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض الأمور التي يجب القيام بها لكي نسرع خروج الطيور من مرحلة غيار الريش لكن قبل الشرح المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد طبعا في المرحلة التي تمر منها طيور كناري حاليا هي مرحلة غيار الريش حيث تقوم الطيور بطرح الريش القديم لينمو مكانه ريش جديد وتعتبر هذه المرحلة من أصعب وأخطر المراحل التي تمر منها طيور الكناري لهذا يجب الاعتناء بهم جيدا لكي لا نقع في المشاكل ولمساعدة الطيور على الخروج من هذه المرحلة بسرعة يجب اتباع معهم نظام غذائي متنوع يضم الخضروات والفواكه وكذا الحبوب وبعض الأنواع الأخرى من الأغذية كالبيض المسلوق والباطي حيث أن الخضر تكون غنية بالماء وبما أن مرحلة غيار الريش تأتي في فصل الصيف حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة لهذا فإن الطيور تحتاج إلى أغذية غنية بالماء لكي تغطي حاجتها اليومية من الماء سأضع لكم رابط حلقة في الوصف تكلمنا فيها بالتفصيل عن الخضر التي يجب تقديمها للطيور في مرحلة غيار الريش أيضا هناك حلقة أخرى تكلمنا فيها عن البرنامج الأسبوعي للأغذية التي أتبع مع الطيور خلال هذه الفترة من السنة يعني شاركت معكم البرنامج بالتفصيل وحتى المواد التي أقدم في الماء مذكورة في تلك الحلقة إذا أول شيء يساعد الطيور في مرحلة غيار الريش هو اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن ثاني شيء هو تقديم الاستحمام للطيور على الأقل مرتين في الأسبوع لأن الاستحمام أولا يساعد الطيور على التخلص من الريش بسهولة حيث يعمل الماء على ترطيب جذور الريش وبالتالي يسهل على الطائر نزعها من الجلد دون صعوبة ثانيا الاستحمام يخفف على الطيور من درجة الحرارة المرتفعة ويجعلها نشيطة داخل القفص وكذلك تتخلص من الأوساخ والجراثيم أيضا هناك إجراءات يجب القيام بها قبل وبعد تقديم حوض الاستحمام للطيور وقد سبق وتكلمنا عنها في القناة سأضع لكم رابطها في الوصف لكي لا نكرر الكلام في كل مرة الإجراء الثالث الذي يجب القيام به هو نظافة الأقفاس مرتين في الأسبوع أما الغرفة يجب تنظيفها يوميا لأن الريش يتساقط بكثرة وليعلم الجميع أن الطائر عندما يبدأ في حك جلده لكي يتخلص من الريش فهو يسقط غبار رقيق جدا كالدقيق وإذ لم يتم تنظيفه ممكن أن يسبب للمربي مشاكل صحية وكذلك للطيور خصوصا على مستوى الجهاز التنفسي لأن ذلك الغبار رقيق ويتطاير بسرعة لهذا يجب قبل تنظيف الأقفاس وأرضية الغرفة أن نرش الماء لكي يسهل علينا جمع الريش إذا المشابعين الكرام كخلاصة لما سبق فإن طريقة تعامل المربي مع طيورة هي التي تتحكم في مرحلة غيار الريش لهذا يجب اتباع نظام غذائي متنوع وكذا تقديم إنهاء الاستحمام على الأقل مرتين في الأسبوع حيث يتم تنظيف الأقفاس مرتين في الأسبوع وأرضية الغرفة يتم تنظيفها يوميا من الريش إخواني أخواتي الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب ليصل الفيديو إلى عدد كبير من الأشخاص ويستفيدوا معنا نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم